względu do nas, też nie miał pierwszego składu, czyli musiał gonić ten pierwszy skład. W następnych rozmowach już miał plan, gdzie będzie w danym momencie grał i jak chce, żeby ta kariera dalej się jego potoczyła. Nikt nie, nie spodziewał się, że on ma aż taki duży wachlarz swojego rozwoju, że tak, da, że tak dużo jeszcze przed nim, tak? że w każdym roku, jak go obserwuję, czy to był w Pruszkowie, czy w Lechu, czy w Borusy, czy w Bayernie, czy teraz w Barcelonie, on cały czas przyszedł do przodu. Przed ringami zawsze wcześniej przyjeżdżał, zawsze wcześniej się rozgrzewał, zawsze wcześniej się przygotowywał do, do treningu. To jest coś niesamowitego, że on idzie, idzie, idzie i się nie zatrzymuje. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Tymi słowami Cyprian Kamil Norwid opisał postać Fryderyka Chopina w XIX wieku. Nie spodziewał się, że parę set lat później słowa te niemal identycznie będą pasowały do innego Polaka. Zdaje się, że Robert Lewandowski, o którym oczywiście jest mowa, pełni istotniejszą rolę niż niejeden ambasador Polski w promowaniu naszego państwa za granicą. Dzięki swojej niesamowitej grze w piłkę nożną Polak rozpoznawalny jest niemal w każdym miejscu na ziemi. Lewandowski! Lewandowski? Jak to jest, że spośród tak wielu graczy to właśnie on doszedł aż tak wysoko? Pierwsi trenerzy piłkarza wspominają, że Robert nigdy znacznie nie odstawał umiejętnościami od pozostałych graczy, a co więcej, zawsze miał koło siebie zawodników grających lepiej od niego. Artur Kowalczyk, Adam Wieczorek, Bartosz Wiśniewski, Damian Wojtulewicz, Radosław Majewski. Wiem, mi też te nazwiska niewiele mówią. Są to piłkarze, którzy kiedyś zapowiadali się na wielkich zawodników. Gdy Robert grał u ich boku, mało kto zwracał na niego wtedy uwagę. Jednak teraz słuch o tamtych zaginął, poważniejszych karier sportowych nie osiągnęli. Za to to właśnie Lewandowski zachwyca cały piłkarski świat grając w barwach FC Barcelony. Co w takim razie odróżniało Roberta Lewandowskiego od pozostałych piłkarzy i pozwoliło mu wdrapać się na szczyty piłkarskiego świata? Robert Lewandowski przyszedł na świat 21 sierpnia 1988 roku. Już od dziecka skazany był na sport, gdyż zarówno jego ojciec jak i matka byli sportowcami. Tata były judoka, juniorski mistrz Europy. Mama była pierwszoligowa siatkarka. Obydwoje uczyli w UEF-u w szkole podstawowej w Lesznie, ale to głównie ojciec Roberta brał go w sportowe obroty. Od zawsze pragnął, by jego syn był znanym na całym świecie sportowcem. Między innymi stąd państwo Lewandowscy dali mu na imię Robert, by obcokrajowcy nie mieli trudności w jego wymówieniu. W miejscowym klubie partyzan Cieleszno, którego pan Krzysztof był trenerem, dawał synowi szansę, by mógł poćwiczyć grę w piłkę ze starszymi od niego rocznikami. Ojciec Roberta uważał, że jego syn powinien zasmakować wielu dyscyplin, zanim zdecyduje, której postanowi poświęcić życie. I tak jak chłopak trenował m.in. judo, siatkówkę, biegi przełajowe, tak czuł jednak, że to właśnie piłka nożna jest sportem, który naprawdę kocha. Na potrzeby tego filmu specjalnie wybrałem się do Leszna, by przedstawić Wam, jak wygląda miasto, w którym dorastał Lewandowski. Właśnie znajduje się w miejscowości Leszno. Mieście oraz gminie położonej około 20 km od Warszawy. A jestem tutaj z tego względu, że jest to miejsce dorastania Roberta Lewandowskiego. Właśnie znajduje się na terytorium szkoły podstawowej, do której uczęszczał Robert Lewandowski. Za mną jest właśnie ta szkoła. A tuż przed szkołą kilku chłopaków zgodziło mi się yy, powiedzieć kilka słów na temat samego Roberta, bo nie ukrywam, że też jestem bardzo ciekawy, jak Robert ma wpływ na ogólne życie mieszkańców, na ich stosunek do sportu, yy, na światopogląd, czy ma jakiś wpływ na to, że yy, osoba z, z takiej miejscowości jak Leszno może się wybić na, na światowy format. Jak to jest w waszym przypadku? Duży powód do działania. Że... No, duży powód tak do spełnienia marzeń, bo no to jest przykład jak można spełnić marzenia, to jest akurat. 
Na pewno więcej ludzi zaczęło przyjeżdżać, sławniejszych można powiedzieć. Przyjechał Adam Maur specjalnie i zrobił zdjęcie. Nie, nie, czy... ja już walczył jak przyjechał, tylko, tylko żeby zrobić koncert i tak zobaczyć te Myślę, te że te, też to no tak. było jednym z powodów, dlaczego tu zrobił koncert, że Możliwe. sam Robert Lewandowski tu chodził i wiadomo, że jest fanem piłki nożnej. I, i ogólnie parę telewizji się zjechało też, żeby o. nagrać o tym reportaż. W mieście znajduje się wiele pamiątek otrzymanych od samego piłkarza. Niektóre jeszcze niezaktualizowane, jak widać. Na pamiątkę tego, że Robert uczęszczał do tej szkoły, na jednej z jej ścian z zewnątrz budynku namalowano mural upamiętniający piłkarza. Tym razem znajdują się nieopodal szkoły, na terenie klubu Partyzant Leszno. Czyli klubu, w którym Robert Lewandowski stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki jeszcze jako junior. To co teraz obserwujecie to boiska. Teren, na którym Robert rozgrywał swoje pierwsze mecze. Niesamowite jest to, że właśnie z takiego miejsca Robert powędrował na Camp Nou i gra obecnie w Barcelonie. Przyszedł w końcu czas na dołączenie do drużyny jakiegoś juniorskiego zespołu. Przynajmniej tak sądziła rodzina Lewandowskich. Robert miał dopiero 8 lat i w tamtych czasach trudno było znaleźć klub, który trenowałby tak młodych zawodników. Marzeniem ojca piłkarza było, by jego syn zagrał kiedyś w Legii Warszawa, ale na to musiał jeszcze poczekać. W Polsce, świeże po upadku komunizmu, mało kto skupiał się na trenowaniu dzieci. Jednak po intensywnych poszukiwaniach znalazł się w końcu klub, który mimo iż nie miał oddzielnej kategorii dla dzieci w wieku Roberta, to jednak zgodził się przyjąć małego sportowca w swoje szeregi. A była to Warsowia. I choć klub ten oferował swoim piłkarzom nierówne kurzące się boisko, a po meczu nie było gdzie się umyć, to jednak dla młodych entuzjastów piłki nożnej była to świetna okazja do szlifowania swoich sportowych umiejętności. Gdy trafił do zespołu, był najmłodszy. Robert był dobry w piłkę, ale jednak nigdy nie było tak, że znacznie odstawał poziomem od pozostałych graczy. Jedyne czym szczególnie się wyróżniał wśród innych to fakt, że wytrwale ćwiczył, słuchał i konsekwentnie wykonywał polecenia trenerów. Tak jak innym często zdarzało się symulować ból brzucha, palca czy włosów, by tylko wymigać się od wysiłku, tak Robertowi huragan musiałby przeszkodzić, żeby nie wyjść na trening. Do meczów podchodził bardzo poważnie, aż do tego stopnia, że w przerwie jednego ze spotkań rozpłakał się, gdyż jego drużyna przegrywała. Poza tym mały sportowiec był nie do zabiegania. Często zdarzało się, że po powrocie z treningów z Warsowi, a czasem nawet i przed treningami, rozgrywał z kolegami inne mecze. Kolejne lata mijały. Robert systematycznie podnosił swoje piłkarskie umiejętności i mimo, że polskie warunki szkolenia w porównaniu do zachodnich dzieliła kilometrowa przepaść, to paradoksalnie trudności związane z treningami dodatkowo motywowały Roberta do cięższej pracy. W sumie w Warsowi spędził 7 lat, po czym stwierdził, że powinien zrobić krok naprzód w swojej sportowej karierze i zmienić klub. W 2005 roku przeszedł do warszawskiej Delty. Jednak był to zaledwie krótki, czteromiesięczny epizod w jego karierze, gdyż jeszcze w tym samym roku został wypatrzony przez Legię Warszawa. Wszystko wskazywało na to, że cały wysiłek w końcu został wynagrodzony i Robert jest już na prostej drodze do wymarzonej kariery profesjonalnego piłkarza. Jak się okazało, było zupełnie odwrotnie. Wkrótce przeszedł do tego klubu, ale niestety nie doczekał tego ojciec Roberta, gdyż kilka miesięcy wcześniej zmarł na nowotwór. Wiele osób ostrzegało Roberta, że w Legii może przepaść, a nawet sam piłkarz miał do tego mieszane uczucia. Po przejściu do klubu za stolicy Robert trafił do rezerw, skąd bardzo ciężko było dostać się do podstawowej jedenastki. Młodych piłkarzy w Legii nie brakowało, więc nawet w rezerwach Robert musiał walczyć o miejsce w składzie. I to właśnie wtedy nadszedł ogromny kryzys. 26 kwietnia 2006 roku podczas jednego z meczów Robert gwałtownie ruszył sprintem do piłki. Mięsień nie wytrzymał. Naderwanie dwugłowego. Kontuzja i przerwa w treningach. Do końca sezonu już nie zagrało. 
Jako, że Lewandowski nie był wtedy ważnym zawodnikiem dla klubu z Warszawy, to jeśli chodzi o powrót do zdrowia, Legia poszła po linii najmniejszego oporu i ograniczyła się jedynie do zapewnienia warunków, które były niezbędne do dojścia do zdrowia, tak jak to opisane było w kontrakcie. Do formy Lewy musiał dochodzić więc sam, jego ówczesny klub zostawił go samemu sobie. Trenując zawsze miał z tyłu głowy swoje marzenia o wielkiej karierze piłkarza i wiarę, że ojciec, któremu tak wiele zawdzięczał, patrzy na niego z góry i zawsze jest przy nim. Robert, pomimo ciężkiej rehabilitacji, wciąż nie wrócił do pełnej formy. Działacze Legii byli bezlitośni wobec zawodnika, który nigdy nie pełnił istotnej roli w klubie, a o którego trzeba było mimo wszystko dbać, gdyż zobowiązywał do tego kontrakt. Pod koniec czerwca 2006 roku usłyszał on bardzo chłodne, szczere do bólu słowa. Ty już tu nie grasz, możesz wracać do domu. Rozstali się z nim bez podania konkretnego powodu, bez żadnego wyjaśnienia. Nikt mu nie powiedział, dlaczego musi odejść i co ma dalej ze sobą zrobić. Lecz nawet to nie złamało lewego. Piłkarz pomyślał wtedy, nie to nie, mam was gdzieś. Siedemnastoletni Messi właśnie zaczynał swoją niesamowitą karierę z FC Barceloną oraz czarował bajecznymi trikami w reklamie Nike'a mówiąc Zapamiętaj moje imię, jestem Leo Messi. Siedemnastoletni Cristiano Ronaldo był już zawodnikiem Sportingu Lizbona, w którym na piłkarza zęby już ostrzyli sobie działacze Manchesteru United, do którego piłkarz trafi rok później. A siedemnastoletni Lewandowski usłyszał od lekarzy Legii, że nigdy nie będzie profesjonalnym piłkarzem. W raporcie do swoich szefów napisali Robert Lewandowski ma problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiają mu grę w piłkę na wysokim poziomie. Zakręt w swojej karierze bardzo ostry, taki na którym łatwo było wypaść. Śmierć ojca, z którym zawsze mógł porozmawiać o swoich problemach, który przez tyle lat woził go na treningi. Kontuzja, wyrzucenie z klubu. Wszystko niemal w tym samym czasie, jak sam piłkarz wspomina, miał wtedy moment zwątpienia, ale się nie poddał i powiedział sobie – dorośnij. Na szczęście poza tatą ogromne wsparcie miał wciąż ze strony matki, głównie dzięki której doszedł do wniosku, że najlepszym klubem na odbudowanie będzie Znicz Pruszków. Ówcześnie trzecioligowy zespół, w którym zdecydowana większość zawodników to albo studenci, albo wciąż jeszcze uczniowie szkół średnich. Postanowiłem również wybrać się do Pruszkowa, by nagrać materiał na temat okresu gry Lewandowskiego w Znieczu Pruszków. Właśnie znajduje się w Pruszkowie, czyli mieście, gdzie nie tylko Marcin Najman ma swoje niesamowite wspomnienia i sentymenty, ale również Robert Lewandowski, bowiem to właśnie tutaj znajduje się jeden z pierwszych klubów naszego piłkarza, Znicz Pruszków. Stadion Znicza Pruszków. Właśnie na tym obiekcie Lewy stawiał swoje kroki ku odbudowaniu swojej piłkarskiej kariery. Tuż po tym, gdy w, z... nie w Zniczu, w Legii powiedziano mu, że nie nadaje się na profesjonalnego piłkarza. Właśnie po tym boisku biegał. Po to, żeby obecnie dotrzeć do Camp Nou, do stadionu Barcelony. Udało mi się spotkać piłkarza, byłego piłkarza, który miał, miał tę przyjemność, żeby grać razem z Robertem w jednej drużynie, kiedy Robert jeszcze grał w tym zespole. Jak to jest, kiedy widzisz Roberta teraz grającego w, w Barcelonie i zdajesz sobie sprawę z tego, że to był twój kolega ze Znicza Pruszków? Jakie to jest uczucie? Na pewno jest coś miłego spotkać się na swojej przygodzie, w swojej przygodzie takiego zawodnika, który w przyszłości dalej gdzieś rozwija się, robi postępy no i gra w tak wielkim klubie, który, któremu kibicuje praktycznie cały świat. Jest teraz Robert po tych ostatnich meczach, po tych debiut, debiutach w Barcelonie. No jest naprawdę teraz tak osobą bardzo rozpoznawalną i tak tylu ma już swoich gdzieś tam fanów na świecie, że jak oglądam Barcelonę, bardzo mnie to cieszy, że Robert zdobywa bramki i wygrywa spotkania. Na pewno gdzieś tam wewnętrznie jest, jest takie uczucie, że fajnie było go gdzieś spotkać po drodze jako młodego zawodnika i gdzieś patrzeć jak się dalej rozwija. Mimo 34 lat Robert dalej się nie zatrzymuje, tak? bo on ciągle staje się lepszy, tak? cały czas przed do przodu i to jest 
właśnie taka, powiem, że cecha charakterystyczna Roberta, że on nigdy nie ma dość. Mam mhm. wrażenie, jak patrzę na niego, że dla niego nigdy nie ma sufitu. Hmm. Mówiłeś, że kiedy Robert dołączył do zespołu, to miało 18 lat, tak? Tak, tak. Ty miałeś wtedy 20... 1. 21. Jak pamiętasz go właśnie z tych pierwszych chwil? Bardzo się, bardziej się różnił? Bardzo się różnił od tego, jak, ja, jaki jest teraz? No, jeżeli chodzi o jako takie aspekty piłkarskie, no to był to młody zawodnik, który wchodził do zespołu seniorskiego naszego w Pruszkowie no i przyszedł z Legii, z rezerw Legii. I pamiętam, że od razu gdzieś tam mieliśmy bardzo młody zespół i gdzieś na pewno łatwo było mu się gdzieś wprowadzić w szatni i w druży, jako w całym zespole. I na pewno gdzieś tam pamiętam te jego początki, jak, jak przed, przed zgrupowaniem pierwszej jego sparingi. Tak się zastanawiałem, kto to jest, nowy zawodnik, coś, bo to na pewno każdy gdzieś, gdzieś to było ciekawe, kto do nas dołączy. Jak, jaki będziemy mieli zespół dalej, każdy się tym interesował. Jeżeli wiedzieliśmy, że już Robert podpisał z nami kontrakt, to gdzieś pamiętam, że bardzo szybko zaklimatyzował się w zespole i bardzo szybko wskoczył do składu i gdzieś tam e, jeszcze w tym pierwszym sezonie zdążył zaistnieć jako krótszelców w drugiej lidze. Mm -hmm. Czyli nie było tak, że był jakiś zdeprymowany, że przecież trafił do niższej ligi, bo przecież z Legii przyszedł. No ale wtedy on gdzieś tam głównie występował w rezerwach Legii, tak? I to był ten sam poziom, co z Nicz Pruszków. I gdzieś tam nie, nie przedłużył kontraktu w Legii i przyszedł do nas i dla niego nie było też jakąś nowością ta liga z pewnością, tak? Pamiętam tylko, że był po urazie i gdzieś na pewno nie, nie był w 100% w dyspozycji, ale mhm. gdzieś tam po kilku miesiącach doszedł do pełnej sprawności i pełni swojej dyspozycji w optymalnej formy i po kilku kolejkach skoczył do składu i jeszcze zdążył zdobyć króla strzelców. Czy masz takie poczucie, że jeśli chodzi o charakter Roberta, on jakoś specjalnie się wyróżniał? Coś, co mogło zwiastować jego przyszłą karierę? Jeżeli chodzi o charakter, to był troszeczkę gdzieś tak bardziej ułożony od pozostałej młodzieży w szatni. A co znaczy? Gdzieś ułożony był pod tym względem, że był bardziej taki świadomy wszystkiego, jak to trzeba zapracować sobie na sukces. Pod względem takim chociażby, nie wiem, że przed treningami zawsze wcześniej przyjeżdżał, zawsze wcześniej się rozgrzewał, zawsze wcześniej się przygotowywał do do treningu. Po, po treningach dosyć często też zostawał sobie gdzieś tam doskonalił swoje, swoje w jego mniemaniu, nie wiem, może braki. Często trenował właśnie po treningach, jeszcze zostawał z workiem, On jeden? Z workiem piłek, z bramkarzem tak? i sobie doskonalił jakieś uderzenia. Kolejną rzeczą na pewno też jest takie jego ułożenie gdzieś na pewno podporządkowanie sobie dnia pod piłkę, tak? Na pewno gdzieś była dla niego szkoła, później trening był najważniejszy. Jako młody zawodnik gdzieś tam na pewno był zawodnikiem, który, dla którego nieważniejsze były jakieś życie osobiste, jakieś rozrywki, spotykanie z kolegami czy bądź imprezy, tylko skupianie się na piłce. Zawsze stronił od takich spotkań towarzyskich, jeżeli chodzi o gdzieś tam o szatnię, o drużynę. Bardziej, jeżeli były coś takie, były spotkania w klubie oficjalne, jakieś zakończenie sezonu, czy w kupna, czy coś, ale jeżeli chodzi o takie jego podejście do, do niewłaściwego prowadzenia się, to na pewno pod tym względem był numerem jeden, bo był zawodnikiem ułożonym, nie, nie szukającym gdzieś tam towarzystwa, gdzie tak powiem po treningach czy w weekendy, ale gdzieś bardziej skupionym na piłce, na, na, na pracy, którą ma do wykonania, tak? I na grze przede wszystkim, na, co najważniejsze jest dla zawodnika. Jeżeli chodzi o takie aspekty pozasportowe, no to na pewno gdzieś przewyższał resztę młodych zawodników szatni, która w tym czasie była, na pewno gdzieś miał taką jakby dojrzalszą świadomość jako młody zawodnik. I to, to na pewno, tak jak teraz z perspektywy czasu sobie to wspominam, to naprawdę był pod tym względem chyba taki najbardziej ułożony jako młody zawodnik w szatni. To mi trochę przypomina, tak jak w szkole są tacy uczniowie, którzy zostają po lekcjach, pilnie się uczą, kujoni tak zwani, których nikt nie lubi. Jak tutaj było? Czy też mieliście jakiś afront do, do Roberta z tego względu? Nie, nie, wręcz przeciwnie, tak? bo to widzieliśmy, że to jest zawodnik, który daje nam jakość, daje nam gdzieś wyższy poziom w zespole. No. Nie, no, bo ja nie powiedziałem, że nie było całkowicie spotkań. Tak? Gdzieś tam widywaliśmy się, były momenty, ale były bardzo gdzieś tam sporadycznie. Tak? Tak, to, się, to się zdarzało, że, że gdzieś spotkaliśmy, wyszliśmy, czy w sensie takim grupą zawodników, 
wspólnie spędzaliśmy czas, no było bardzo mało takich sytuacji. I pod tym względem mówię, że, że Robert naprawdę już wtedy miał taką świadomość, że, że po prostu te inne rzeczy wokół, które się dzieją gdzieś w życiu prywatnym są mniej ważne niż ta piłka nożna. Tak? Każdy młody chłopak, który gdzieś tam dojrzewa, jest w wieku 18 lat, 19, 20, ma jakieś tam pokusy, że tak powiem. Tym bardziej, że w stolicy. Nie? To wręcz dla, dla Roberta to jakby nie istniało. Hmm. A I, rozmi- I uważam, że to jest taki właśnie... Ono jest takim przykładem dla młodzieży, jak, jak, jak ukierunkować swoją karierę, tak nawet w tym młodym wieku, żeby już wtedy bardzo myśleć poważnie i gdzieś podporządkowywać się pod tą piłkę, poświęcić kilka lat i wtedy gdzieś efekty albo przyjdą, albo nie. W jego przypadku przyszły tak? i wiemy, że jestem pewien, że to w dużym stopniu mu to pomogło, tak? bo dużo zawodników gdzieś czasami inne rzeczy są dla nich ważniejsze niż piłka, bo myślą, że piłka i tak jakoś jakoś będzie, jakoś się będzie grało, będzie się rozwijało, będzie się robiło karierę mimo tego wszystkiego, ale z perspektywy teraz patrzę na to wszystko jako trener, to uważam, że każdy młody zawodnik powinien dobrze się odżywiać, dobrze się prowadzić, dobrze się przygotowywać do treningu, że to w bardzo dużym stopniu pomaga każdemu zawodnikowi, nawet nie tylko młodemu. Powiedz mi, rozmawialiście jeszcze jak jak Robert grał w w waszej drużynie, rozmawialiście o przyszłości, o tym jakie macie plany? Jeżeli chodzi o to, to były takie rozmowy bardziej, jak już było zainteresowanie wokół Roberta, tak? Bo na początku gdzieś, dopóki się tam Robert z resztą szatni lepiej nie poznał, no to wiadomo, że gdzieś od razu takich pytań nie było, tak? Każdy z nas w szatni marzył o tym, żeby grać na poziomie ekstraklasy, tak? Bo to był taki nasz cel, żyć tam każdego młodego zawodnika, który z Nicz-Pruszków był klubem, który promował młodych zawodników, bo praktycznie większość zespołu, większość szatni była stworzona z, z młodych zawodników, gdzieś tam pozbieranych z okolic Wars- Warszawy. Tam wie, były propozycje już takie gdzieś tam zapytania o Roberta, wiem, że z tego co pamiętam, no i ale gdzieś tam było taką decyzją Roberta było pozostanie z zespołem do końca sezonu, powalczenie o awans do Ekstraklasy. Niestety, jak każdy pamięta, nie udało się awansować. Hmm. Gdzieś dopiero Robert rozpatrywał odejście z klubu, a już tych ofert kilka miał, także zrobił Czas pokazał, że zrobił słuszną decyzję, wybierając Lecha Poznań i na pewno gdzieś to pchnęło go na, na pewno w dużym stopniu na zachód, ponieważ Lech Poznań zdobył im mistrzostwo, Robert zdobył z Lechem też koronę Kroszczeców Ekstraklasy, na pewno te wszystkie jego gdzieś decyzje, patrząc z perspektywy czasu, były jak najlepsze. No nie wiem, jakby było inaczej w innym klubie, być może też by był Kroszczeców, może też zdobyłby mistrzostwo, ale takim Ważnym gdzieś jego takim elementem było, że on bardzo chciał się piąć cały czas do góry. On w każdym roku, jak go obserwuje, czy to był w Pruszkowie, czy w Lechu, czy w Borusy, czy w Bayernie, czy teraz w Barcelonie, on cały czas przyszedł do przodu. Tak? On cały czas robi postęp. Czy miałeś okazję spotkać Roberta już po tym, jak odniósł sukces za, za granicą? No, tak, dwukrotnie spotkałem Roberta. Zmienił się? Ja uważam, że nie w stosunku do mnie. Tak jak kogoś się spotyka bardzo rzadko, to ja nie mogę powiedzieć, czy on się w jakim stopniu zmienił, czy nie zmienił, ale dla mnie był taki sam, jak był kiedyś, tak? Zawsze to był taki, taką, był zawsze taką osobą, która jest taką osobą skromną, ale zawsze porozmawia i opowie, bo wiadomo, jest kilka ciekawych rzeczy w jego życiu się wydarzyło. Każdy jest ciekawy tego wszystkiego, chociażby tych trenerów, którzy go prowadzili, na pewno jest to dla mnie bardzo ciekawy temat. Jak dla ciebie osobiście, jakie dla ciebie osobiście ma znaczenie postać Roberta Oso- Ro- Lewandowskiego w takim kontekście, że on był w tym samym miejscu co ty mm-hmm. i zrobił tak ogromną karierę, że znają go ludzie na całym świecie. Mam kolegę w Senegalu, który pojechał na misję do Biedoty, mm-hmm. y- odwiedza więzienia, wysypiska śmieci biednych ludzi. Mimo wszystko mówi mi, że każdy tam zna Lewandowskiego. Y- z twojej perspektywy, jak masz to przeświadczenie, że Szklany sufit to jest tylko, to jest tylko twierdzenie, jakieś pojęcie. Robert udowadnia, że można to przebić. Czy to ma dla Ciebie jakieś osobiste znaczenie? Na pewno to jest dla mnie tylko taka bardzo duża satysfakcja, że, że bardzo, przyznam szczerze, że bardzo mnie cieszy to, że on cały czas się rozwija, że jest kimś, jest, reprezentuje nas już nie tylko jako 
nie wiem, jako piłkarzy w granicy w Polsce, ale też jako cały naród, jako Polskę, że ktoś z Polski osiąga burzy mury, że tak powiem. Jest osobą, dla którego nie ma sufitu. I uważam, jeżeli chodzi kurde o Roberta, no to na pewno fajnie, fajnie, bo tak nigdy, nigdy mu nie zazdrościłem, zawsze się cieszyłem z każdego jego sukcesu i wielu chłopaków było z szatni, jedni poszli do ekstraklasy, drudzy skończyli na, tylko na pierwszej lidze, także wielu chłopaków się wybijało, ale no, w życiu, że nikt nie, nie spodziewał się, że on ma aż taki duży wachlarz swojego rozwoju, że tak, da, że tak dużo jeszcze przed nim, tak, że że, bo czasami to się wydaje, że ktoś pójdzie do ekstraklasy, może gdzieś na zachód, na rok, na dwa i wróci, tak? ale em, w Roberta przypadku jest coś takiego, że ta ekstraklasa, on ją w dwa lata szybko przeskoczył, e, później gdzieś na zachodzie robił taki, za, taki gdzieś, e, taką karierę, że cały czas to go napędza i to jest niesamowite w tym wszystkim, że on cały czas nie ma do, nie jest nasycony i tak, to, tak. to podziwiam w nim jako człowieku, bo to naprawdę trzeba mieć naprawdę bardzo dobry charakter, bardzo mocny charakter, żeby cały czas pragnąć więcej, cały czas więcej, cały czas się chci, chcieć być lepszym zawodnikiem, chcieć osiągać więcej sukcesów i to jest właśnie na pewno taka fajna satysfakcja, że ktoś, kto był na mniej więcej może na pewno był na lepszym poziomie, ale gdzieś kto był w szatni pierwszoligowej, pierwszoligowego znicza Pruszków, że pokazał nam wszystkim, że to, że to tylko był moment przejściowy, że tam jest jeszcze długa droga przed nim, tak? że dla każdego z tych młodych zawodników, że ta droga jest naprawdę długa, nie krótka, jeden krok, dwa, tylko wiele kroków, na których można cały czas stawać się lepszym piłkarzem i on po prostu burzy wszystkie mury, jeżeli chodzi o o jego karierę, naprawdę, to jest coś niesamowitego, że on idzie, idzie, idzie i się nie zatrzymuje. Jak czytałem jego biografię, to było tam zaznaczone, że na swojej drodze, kiedy zmieniał kluby, mhm. to zawsze napotykał kogoś lepszego od siebie, kogo musiał gonić. Czy potwierdzasz to? Tak, to w pierwszym roku było coś takiego, że był w klubie był Bartosz Wiśniewski, który był takim napastnikiem numer jeden. Tak, i on grał, był jeszcze, my zawsze graliśmy dwójką napastników, także ale na pewno on był takim numer jeden, takim zawodnikiem, który, na którym gra się opierała, który zdobywał bramki, który takie wygrywał dla nas ważne, ważne spotkania. Tak? Jak Robert przyszedł, to oni zaczęli gdzieś być dwójką napastników i zaczęli fajnie działać i gdzieś ścigali się tymi bramkami. To jest prawda, nie? że Bartek był na początku gdzieś lepszym zawodnikiem, później gdzieś lewy cały czas go gonił, gonił. Można powiedzieć, że przez drugą ligę, jak byliśmy w drugiej lidze, to oni szli łeb w łeb. Cały czas gdzieś jedną bramką, jeden wychodził na prowadzenie, następnie drugi. Poznał z powrotem ten pierwszy. No i po awansie do pierwszej ligi była sytuacja, że to samo było. W pierwszej lidze e, też rywalizowali równo gdzieś tymi bramkami 8, 9, 7, 8. Tak cały czas gdzieś blisko siebie, cały czas rywalizacja. I to wszystko gdzieś taki, myślę, moment zwrotny był, kiedy zimą Bartek Wiśniewski odszedł. Tak? Przyszedł Tomek Feliksiak. A odszedł z jakiego powodu? No, odszedł do Wisły Płock. Wisły? Transfer. No i co tam mu się stało, że nie zrobił kariery? No, ponieważ Wisła była w pierwszej lidze razem z nami. Tak. Tak i nie udało im się awansować do Ekstraklasy. I gdzieś przez kilka lat miała problemy z wejściem do Ekstraklasy okay. Wisła Płock. Ale i wtedy już Lewy był takim naprawdę no, numerem jeden. Już w zespole, że naprawdę cała gra gdzieś na nim się opierała. Te ostatnie pół roku to praktycznie tylko Lewy wygrywał nam mecze. Tak? My tylko gdzieś tam... My broniliśmy, my staraliśmy się gdzieś tam trzymać zero z tyłu, gdzieś nawet z takimi przeciwnikami jak, nie wiem, czy Piast Gliwice, czy, czy Śląsk Wrocław, pamiętam spotkania, no to były naprawdę mecze niesamowite, graliśmy z zawodnikami, którzy co niedawno spadli z Ekstraklasy, my z nimi walczyliśmy o Ekstraklasy jako młoda, młoda szatnia zawodników po 20, po 21 lat, tak? Na pewno dla nas to było gdzieś coś niesamowitego, coś tak ekscytującego, coś ekscytującego. Ale Robert sam potrafił wygrać takie mecze, także już to świadczyło o sile w szatni, jaką miał jako młody zawodnik. Był Krymszewców, dodajmy do tego, w pierwszej lidze również, tak jak i w drugiej. No i już był ponad wszystkimi, można powiedzieć ponad wszystkimi, a do tego był bardzo młody i był w kręgu zainteresowań w większości zespołów z Ekstraklasy. Tak? Jego decyzją tylko było, do którego odejdzie. To jak w takim razie ocenisz decyzję lekarzy z Legii? Myślę, że wiesz o co chodzi, bo to jest już taki mem się z tego zrobił. Lekarze z Legii, 
Decyzję o tym w raporcie napisali, Robert Lewandowski nie nadaje się na zawodnika, który jest w stanie grać na profesjonalnym poziomie. Takie taka decyzja, no to lekarz wystawia decyzję daną w chwili, tak, co się teraz... Ale aż tak dzieje, bardzo tak? się pomylić? Nigdy nie można ocenić, e, to aż tak w 100%, czy to zdrowia, czy umiejętności młodego zawodnika, no. tak, bo młody zawodnik nigdy nie wiemy, kiedy, jak szybko się zregeneruje po urazie, nigdy nie wiemy, jak szybko zrobi postęp, także dlatego nie warto nigdy gdzieś kogoś, komuś powiedzieć w młodym wieku, że nie będzie grał w piłkę, czy z powodu kontuzji, czy z powodu jego umiejętności, bo bo ten młody zawodnik to zawsze szybko i się regeneruje, ale też zawsze szybko się bardzo dobrze się rozwija tak, w młodym wieku. I to, to, to jest tak szybki proces, że, że ciężko powiedzieć to, co nie wiem, jak to lekarz tam stwierdził. Tak. Być może na daną chwilę, w danym momencie wtedy nie był w 100%, że tak powiem, zdrowy, żeby gdzieś być na, na, na poziomie ekstraklasowej legii. Tak. Być może, nie wiem. Ale no, przychodząc do nas, to też jeszcze tam gdzieś było widać przez pierwszy miesiąc, może trochę więcej, gdzieś, że jest po urazie, że, ta, że gdzieś ta noga nie jest w 100% zdrowa, ale żeby tak określać, że, że ktoś nie będzie grał na profesjonalnym poziomie, to, to jest takie stwierdzenie, że tak powiem, no ja bym nigdy czegoś takiego nie powiedział młodym zawodnikom, tak, bo często się zdarza, że młody zawodnik ma jakieś kontuzje poważniejsze, kolan, czy, czy czegoś jakiegoś innego razu mięśniowego. I wiemy dobrze, że też zawodnicy wracają i są naprawdę dobre dyspozycji, tak? Na najwyższym, i grają na najwyższym poziomie. Tak sobie tak wspominam te czasy jeszcze jak Robert był w klubie, to pamiętam jak ten stadion był cały wypełniony po brzegi. Każde, każde miejsce było zajęte. Ludzie na tych barierkach, na tych balkonach byli stali obok siebie i jeden za drugiego wyglądali, żeby tylko zobaczyć mecz. Tam pod hotelem za barierkami był cały rząd ludzi wszędzie, także na każdym meczu u siebie ten stadion był wypełniony po brzegi, że już po prostu bilety zawsze były wyprzedane, wszystkie komplet i ponad stan jeszcze wchodzili i oglądali za barierek na stojące spotkania, także można warto gdzieś tam nawet jest czasami jak przyglądam zdjęcia z, z niektórych meczów, które były w tamtych czasach, to jeszcze widzę pełne wypchane trybuny. To pewnie Brzegi. najbardziej jak już była ta walka o awans do Ekstraklasy, tak, nie? Konie, to jest... No, od samego początku było zainteresowanie, ale już w drugiej rundzie, kiedy już byliśmy faworytem, kandydatem, może nie faworytem, kandydatem do awansu, do ekstraklasy, to naprawdę na każdy mecz było takie zainteresowanie. Zjeżdżały się wszystkie miasta okoliczne, Warszawa, tu był, stadion był wypchany, pękał w szach, także było coś pięknego wychodzić i widzieć, że w stadionie, aż stadion jest rozepchany publicznością, to na pewno gdzieś jest bardzo motywujące dla każdego zawodnika. Jest ze mną dyrektor sportowy klubu Znicz Pruszków, Sylwiusz mucha który pamięta czasy, kiedy Robert jeszcze nie grał w tym klubie. Jak to było? Mówił Pan yy, jeszcze dopiero co ja przyszedłem, że pamięta Pan czasy, kiedy Robert Lewandowski grał w Delcie Warszawa. Jak go Pan wypatrzył? Jeździliśmy na ten zespół oglądać go. Wiedzieliśmy, że ten klub podupada, ma się rozsypać ta pierwsza ich drużyna. W związku obserwowaliśmy zawodników, którzy są młodzi, perspektywiczni, bo większość tam takich zawodników grała. Oglądaliśmy kilka meczy, chcieliśmy pozyskać stamtąd czterech zawodników, trzech się udało, jednego nie. Tym jednym był Robert Lewandowski, który w tym czasie przeszedł do Legii Warszawy. Czymś się wyróżniał pośród pozostałych? No, na pewno miał instynkt, instynkt do strzelania bramy, widać, że miał smykałkę, był w bardzo młodym wieku, miał dopiero 17 lat, jeszcze nieskończone w tym czasie. Także było widać, że na tle innych zawodników i w tak młodym wieku jest to gracz bardzo perspektywiczny, który może zrobić dużą karierę. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o sprowadzenie Roberta Lewandowskiego tutaj do Znicza Pruszków? Przecież Legia Warszawa, zanim Lewandowski od niej odszedł, lekarze Legii wydali oświadczenie, że piłkarz nie nadaje się do gry na profesjonalnym poziomie, a mimo to go przyjęliście. Trudno mi powiedzieć, moim zdaniem Legia mu postawiła za wysokie progi na ten czas, jak miał 17 lat, bo jak do nas przyszedł, to jeszcze nie miał 18 roku życia. 
czyli tak naprawdę 17 lat, postawili mu bardzo wysoką poprzeczkę, czyli ekstra klasa. Moim zdaniem on jeszcze na tamte czasy nie był gotowy, żeby grać na tak wysokim poziomie. Ale widzieliśmy coś w nim, że ma duży potencjał, że jak go przygotujemy odpowiednio, odbudujemy go po urazie, bo był moim zdaniem źle przez Legii oceniany, dlatego że nie można zawodnika po urazie od razu oceniać go w perspektywie takiej, czy on już powinien grać w Ekstraklasie, czy nie. Tak? A ten uraz był dosyć długi, około 3-4 miesięcy z tego co pamiętam. Dlatego się zdecydowaliśmy, oglądaliśmy go wcześniej i ten, te wcześniejsze oględziny Roberta zdecydowały o tym, że mogliśmy go brać w ciemno, bo widzieliśmy, że jest w nim bardzo duży potencjał piłkarski. Objawiający się w postaci? On miał wtedy praktycznie parę takich rzeczy, co go predysponowało. No, paru takich nie miał, ale widzieliśmy o tym, że jeżeli ktoś ma te czucie, jeżeli ktoś piłka go szuka w polu karnym, jeżeli wiedzieliśmy, że umie jeden na jeden zawodników ogrywać. No nie miał na tamte czasy jeszcze przygotowania fizycznego, tak? no bo to był młody dzieciak, który, który jeszcze nie był obudowany w mięśniach, ale to wiedzieliśmy, że to może przyjść z czasem. Tak? Ale te najważniejsze rzeczy, które można ocenić wtedy, czy to jest perspektywiczny gracz, czy nie, no to oceniliśmy go bardzo pozytywnie. I kiedy pierwszy raz zetknął się Pan z, z Robertem, jaki on był, jeśli chodzi o charakter, u, usposobienie? No, czy jaki był? No, to był w ogóle bardzo spokojny chłopak, ale też od początku miał swój jakiś tam cel w życiu, który chciał realizować. I moim zdaniem jego, jego kariera piłkarska to po prostu jego plan jest od, można powiedzieć, 17 roku życia. Bo jak przychodząc do nas, to już we wstępnych rozmowach już miał plan, gdzie będzie w danym momencie grał i jak chce, żeby ta kariera dalej się jego potoczyła. Czyli nie zależało mu na wyjazdach za granicę, zależało mu na zniczu pruszków, zależało mu potem na klubie Ekstraklasy, który spełnił dwa lata w Lechu Poznań, a po tym czasie powiedział, że dopiero pójdzie na zachód, jak będzie gotowy. No i tak zrobił. Czyli tak naprawdę on tą karierę sobie wcześniej zaplanował. Kiedy czytałem biografię Lewandowskiego, Wielokrotnie tam padały słowa, że zawsze miał obok siebie kogoś lepszego niż on sam. Zawsze musiał kogoś gonić. Czy w perspektywie czegoś takiego można było wtedy już stwierdzić, że Lewy ma potencjał na piłkarza, który dzisiaj jest wymieniany wśród najlepszych? No moim zdaniem to powiedział szczerą prawdę, dlatego że przychodząc do nas też nie miał pierwszego składu, czyli musiał gonić ten pierwszy skład. Trwało to chyba około 5-6 tygodni. Dostał szansę i ją wykorzystał. W Lechu Poznań też miał bardzo trudnego napastnika. W Borusji też miał gracza, który strzelał bardzo du dużo bramek. Nie pamiętam, on się chyba Baris, no, Bariusz się nazywał. Także w każdym z tych klubów nie miał od razu miejsca. Może teraz jest pierwszy klub Barcelona, który, który widział, jak go ściągnęli, że od razu on gra i nikt inny. Tak? Ale w tych poprzednich klubach musiał sobie to miejsce wywalczyć. I pod tym względem no, poznało się jego charakter, że to jest jednak bardzo pozytywny charakter. U nas dużo piłkarzy poddaje się za szybko. Spotkał pan, pan go już w chwili, kiedy był na topie? Tak, my się często spotykaliśmy. Teraz te... jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o teraz? A czy wiadomo, że nie mamy takiego kontaktu z Robertem, jak mieliśmy kiedyś jeszcze, jak grał w Lechu Poznań czy w Borussi Dortmund. Tak? No teraz myślę, że będzie jeszcze cięższy kontakt, ale to jest naturalna rzecz. Także... Człowiek, który robi tak dużą karierę, no to niestety on musi się skupić na tym, co robi najlepiej i to naprawdę obserwuje mu bardzo dużo czasu. Niektórzy myślą, że obejrzenie meczu to jest tylko ta praca troszeczkę na treningu i to jest wszystko. Nie, nie, to jest 24 na dobę. Zawodnik musi być naprawdę, żeby grać na takim wysokim poziomie, naprawdę przygotowany, czyli musi pracować i na treningach, i mentalnie, i wypoczywać. No wiele rzeczy na to wpływa, także teraz na pewno te kontakty będą jeszcze rzadsze, także... Ale dla mnie to jest normalne. Niektórzy na przykład uważają, że powinien być wszędzie. No, nie ma takiej osoby, co mogła być wszędzie na świecie o każdej porze i każdego zadowolić, tak? Także zobaczymy, jak to będzie. Tyle. Bardzo, bardzo dziękuję. Można było pomyśleć, cóż za degradacja, z jednego z najlepszych klubów w Polsce wylądować w klubie z trzeciej ligi, o którym mało kto słyszał. A jednak, paradoksalnie, to właśnie tutaj Robert nabrał prawdziwego wiatru w żagle. Oto jak prawdziwe jest stare stwierdzenie, że czasem trzeba się cofnąć, by pójść naprzód. Przychodził w 2006 roku do znicza trzecioligowego, odchodził w 2008 z klubu, który o włos rozminął się z awansem do ekstraklasy. 
Pruszkowie poczuł się jak wśród swoich. Przez ten czas został po raz pierwszy królem strzelców wśród seniorów. Rok później powtórzył ten wyczyn, poznał Anię Stachurską, swoją przyszłą żonę, zaczął znów wierzyć w marzenia i w to, że jest na przystanku swojej kariery, a nie na jej końcu. Tymczasem Robert Lewandowski ucieka! 1 do zera, nie upilno... Kariera w Pruszkowie nabierała rozpędu. Ponad przeciętne osiągnięcia Roberta dostrzegły już kluby z ekstraklasy i tak w 2008 roku Lewy trafił do Lecha Poznań, do klubu, który już na dobre wprowadził piłkarza do futbolowego świata. Ekstraklasa, walka o europejskie puchary, debiut w reprezentacji, no i zawodnicy, których Robert do tej pory miał szansę oglądać jedynie w telewizji. Piłkarz, który jeszcze nie tak dawno usłyszał opinię, że nie nadaje się na profesjonalistę, powoli stawał się kluczowym zawodnikiem w jednym z najlepszych klubów w Polsce. I tak kontuzja, która kiedyś miała być wielkim dramatem, stała się błogosławieństwem. Wypadek przy pracy w Legii zahartował mu ducha i nauczył go tego, że w porażkach i niepowodzeniach tkwi mądrość, którą można posiąść, gdy do sprawy podejdzie się z pokorą. Powstań z kolan. 90-dniowy program treningowy dla mężczyzn. Udowodnij, że niemożliwe nie istnieje. Koniec sezonu 2009-2010. Sezonu bardzo udanego pod względem kariery piłkarza. W Lechu Robert zdobył m.in. tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy, Mistrzostwo Polski oraz Super Puchar Polski. Jak sam piłkarz wspomina, w Poznaniu było mu naprawdę dobrze. Jednocześnie też czuł, że jest już pora na to, by zrobić kolejny krok do przodu, że wzywa go większy futbol. Z perspektywy widza łatwo jest powiedzieć. Lewy przeszedł z Lecha do Borusi za 4,5 miliona euro. Jednak należy pamiętać o tym, że w stolicy Wielkopolski nie dość, że grał on w podstawowej jedenastce, to kibice uwielbiali go za skuteczność. W Dortmundzie natomiast niemal wszystko musiał budować od nowa i nie miał pewności gry w pierwszym składzie. Decyzja nie była łatwa. Wiązało się z nią duże ryzyko. Na domiar złego Lewy nie znał języka naszych zachodnich sąsiadów. Gdy ostatecznie doszło do transferu, lewego pod swoje skrzydła wzięli koledzy z nowej drużyny – Kuba Błaszczykowski oraz Łukasz Piszczek. Jednak natura Roberta nie pozwalała mu na bycie zależnym od kogokolwiek, więc postanowił, że musi jak najszybciej nauczyć się języka niemieckiego. Początki za granicą nie były przyjemne. Problemy z aklimatyzacją, z dostosowaniem się do zagranicznego systemu szkolnictwa. Tak jak Borussia kupowała króla strzelców ekstraklasy, tak w Bundeslidze lewy kompletnie się zablokował, przez co szybko stał się obiektem drwin ze strony tamtejszych mediów. Z powodu jego słabej skuteczności Niemcy zaczęli nazywać go Lewandowskim, gdzie po niemiecku Duf oznacza durny, głupkowaty. Piłkarz nie grał w pierwszym składzie, a jeśli już grał, to na pozycji pomocnika. Zaczęły nawet powstawać skecze wyśmiewające piłkarza. Roberta to irytowało, ale jednocześnie nakręcało do pracy. Im dalej w sezon, tym grał lepiej i więcej. Jakkolwiek to zabrzmi, ale szczęśliwie dla Roberta ówczesny napastnik Borusii Lukas Barrios doznał kontuzji, dzięki czemu Lewy dostał szansę wykazania się na tej pozycji. Szansy nie zmarnował. Tak jak w pierwszym sezonie w niemieckim klubie w lidze strzelił jedynie 8 goli, tak już w następnym było ich 22. Lecz wygrana rywalizacji z Bariosem wcale nie była momentem przełomowym w Dortmundzie. A co więcej, paradoksalnie to nie aspekt czysto sportowy zadecydował o tym, że Lewandowski w pełni rozwinął swoje piłkarskie skrzydła. Czekał na niego coś, co z pozoru jest niczym wielkim, co jednak od małego przychodziło mu z trudem, a ówczesna sytuacja wymagała, by musiał się na to odważyć. Robert był zawsze nieśmiały, nie zabiegał o nieczyje względy i w miarę możliwości starał się polegać wyłącznie na sobie. Cichy, ale twardo stąpający po ziemi. Wolał patrzeć i obserwować niż się odzywać, a kiedy trzeba było, walczył o swoje. Jednak w Borusi zaczęło się coś psuć i piłkarz czuł, że taka postawa nie doprowadzi do rozwiązania problemu. Nie wiedział, czego trener Jurgen Klopp od niego wymagał, a jednocześnie był świadom, że boczenie się na szkoleniowca i krytykowanie go za plecami jest słabe i dziecinne. Potrzebne było spotkanie w cztery oczy. Było to bardzo trudne, ale w końcu się przemógł. Poszedł do trenera na męską, szczerą rozmowę. 
Jak się okazało, jedna rozmowa od serca przyniosła więcej korzyści niż nie jeden trening. To ona odmieniła Roberta. Zrzucił z siebie ciężar i nabrał pewności siebie. Złapał grunt pod nogami i przestał chować wszystko w sobie. Odkrył siłę rozmowy i moc korzyści, jakie ze sobą ona niesie. To właśnie tego elementu brakowało wtedy najbardziej polskiemu napastnikowi, by w całości rozwinąć się jako piłkarz. Od tamtego momentu poczuł się w pełni zawodnikiem niemieckiego klubu i wkrótce dokonał czegoś, dzięki czemu usłyszał o nim cały futbolowy świat. Kwiecień 2013 rok, półfinał Ligi Mistrzów, mecz Borussia Dortmund Real Madryt. Spotkanie zaczęło się bez większych niespodzianek, do przerwy 1-1. Lecz po przerwie Lewandowski włączył wyższy bieg. Wraz z kolejnymi golami w wielu domach wybrzmiewały słowa Włączajcie telewizory, Real dostaje lanie od Polaka. Licznik Roberta zatrzymał się wtedy na czterech golach. Nikt tylu jeszcze nie strzelił Realowi w Lidze Mistrzów. Nikt tylu jeszcze nie strzelił w żadnym półfinale Ligi Mistrzów. A co stwierdził piłkarz po skończonym meczu? Szkoda, że nie było piątej. Tamtego wieczoru Lewandowski zaczął być postrzegany nie tylko jako świetny napastnik, ale jako ktoś, kto może być naprawdę wielkim piłkarzem. Lewandowski powoli ustępował na rzecz Lewandowskiego. Mimo tak wielu pochlebnych słów z każdej strony, polski piłkarz wciąż chciał więcej. Zawodnikiem zainteresowane były już niemal wszystkie czołowe kluby z Europy. Jednak kiedy zaczęły one przesyłać swoje oferty, Lewy ze swoim menadżerem byli już posłowie z Bayernem Monachium. Z przenosinami do stolicy Bawarii, tak samo jak kiedyś do Borusii, wiązało się duże ryzyko. Jeden. Rok wcześniej przeszła tam inna gwiazda Dortmundu, Mario Goethe. Przepadł. Mario z Monachium nie był tym samym Mario co z Borusii. Dwa. Kibice, lekko mówiąc, bardzo nieprzychylnie reagowali na, jak to się zwykło mówić, zdradę barw klubowych i przenosiny do innego klubu, a zwłaszcza do znienawidzonego przez wszystkich, prócz samych Monachijczyków, Bayernu. 3. W Bayernie trenował Pep Guardiola, znany m.in. z tego, że sposób jego treningów był na tyle osobliwy, że nie poradzili sobie u niego tak wielcy piłkarze jak Samuel Eto czy Zlatan Ibrahimowic. He's not a man. Poza tym presja ze strony mediów była ogromna. Pisano, że Lewandowski dla milionów euro wybiera ławkę rezerwowych w Monachium. I wcale nie była to przesadnie napompowana opinia, gdyż po transferze do Bayernu miałby za zadanie odnaleźć się wśród tych piłkarzy, którzy tamtego roku sięgnęli po Mistrzostwo Świata w Brazylii. Mimo, że w Borusi było już bezpiecznie i wygodnie, to wiadomym było, że każdy sportowiec, który poczuje się wygodniej, przestaje się rozwijać. Czuł, że w Bayernie stanie się jeszcze lepszym piłkarzem i zyska na tym nie tylko on, ale i reprezentacja. Podjął ryzyko. Pragnął wyzwania. Było jasne, że pierwsze miesiące jak zawsze będą trudne, ale już nie raz tak było. Rozpoczął treningi i jak można było się spodziewać, po żmudnej adaptacji do nowego środowiska doszedł do takiego poziomu, że sam Pep Guardiola stwierdził, że Lewandowski to największy profesjonalista, jakiego spotkał. Ten sam Guardiola, który w swoim czasie zdobywał najbardziej prestiżowe puchary z Barceloną z Leo Messi na czele. Tak jak w pierwszym sezonie strzelił w cudzysłowie zaledwie 17 goli w lidze, tak w kolejnych jego licznik dwa razy z rzędu zatrzymał się na 30, co pozwoliło mu zyskać tytuł króla strzelców Bundesligi w sezonie 15 na 16, po to by w sezonie 20-21 zdobyć 41 goli, jednocześnie bijąc rekord Gelda Müllera wynoszący goli 40 sprzed niemal 50 lat. Przez ten czas dokonał również czegoś, co wprawiło w osłupienie cały futbolowy świat, co, jak sądzę, każdy z Was oglądał na YouTubie co najmniej po kilka razy. Dziewięć minut. Tyle nie trwa nawet lekcyjna przerwa, ale są tacy, dla których ten czas wystarczy, aby pobić kilka rekordów i przejść do historii. Tym kimś jest Robert Lewandowski. Lewandowski, the best striker in Europe. Lewandowski for the hat trick off the post. Lewandowski again, and somehow he's put it in. As 
decía que Lewandowski metiese cinco goles en ese tiempo. Robert Lewandowski es el primer polaco que podbił Niemcy. Pero... No, Dieter. 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 Napole Karde Lewandowski, ¿qué está pasando? Sam Lewandowski wyrasta na najważniejszego ambasadora Polski na świecie. You just cannot be that good! That is an amazing goal! Zwykły ligowy mecz z Wolfsburgiem. Do przerwy Bayern przegrywał jednym golem, a Robert, poirytowany ze względu na niedawną kontuzję, siedział na ławce. W końcu usłyszał od trenera to, na co czekało. Wchodzisz. Bramki zaczęły padać niemal od razu po wejściu na boisko, jedna po drugiej. Od pierwszej do piątej bramki byłem w jakimś transie, twierdzi piłkarz. Tamtej nocy pobił cztery rekordy Guinnessa naraz. Najszybszy hat w historii Bundesligi, najszybciej strzelone 4 gole w historii Bundesligi, najszybciej strzelone 5 goli w historii Bundesligi oraz pierwszy zawodnik w historii Bundesligi, który wchodząc z ławki rezerwowych strzelił 5 goli. Na świecie jest wielu wybitnych piłkarzy, ale żeby zostać postrzeganym jako ktoś nie z tej planety, trzeba zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Robert właśnie czegoś takiego dokonał, stąd ludzie na całym świecie, nawet w najbardziej egzotycznych miejscach, zaczęli kupować koszulki z jego nazwiskiem. W reprezentacji Polski historia lewego wyglądała podobnie jak te z Borussii i Bayernu. Początkowo w Bokada kibice go wygwizdywali, a obecnie jest kluczowym zawodnikiem FC Barcelony oraz najskuteczniejszym piłkarzem w historii naszej narodowej kadry, który pobił rekord Włodzimierza Lubańskiego w ilości zdobytych goli. Ale jak on to robi? Jaki jest przepis Roberta Lewandowskiego na ciągłą grę na tak wysokim poziomie? Czynników jest wiele. Wielu piłkarzy gubił luksus, który przychodził wraz z rozrastającą się karierą, a Robert umiał inteligentnie korzystać ze swojej popularności. Niemniej są jednak dwa słowa, których piłkarz w rozmowie o piłce używa najczęściej. Jakość i luz. System zero-jedynkowy. Kiedy żartujesz i odpoczywasz, odcinasz się od wszystkiego i pozwalasz sobie na relaks. Kiedy trenujesz czy pracujesz, dajesz z siebie 100% możliwości. Nawet ze zwykłej gry w dziadka Robert uczynił prawdziwą rywalizację. Walkę w dziadka, do której podchodzi na maksimum swoich możliwości. Można spytać, jak do cholery mam poczuć luz, kiedy patrzy na mnie tylu ludzi. Wiązane są ze mną wielkie oczekiwania i sam mam ochotę dać z siebie jak najwięcej podczas gry. Otóż luz, o którym mowa, jest wynikiem niesamowitej harówki. Na treningach podczas ćwiczeń koncentracji pracujesz na świadomość, że dałeś z siebie wszystko, by jak najlepiej przygotować się do powierzonego ci zadania. Wtedy po takim treningu zaczynasz wierzyć, że to, co przed tobą, jest na miarę twoich umiejętności. Wtedy możesz poczuć luz. I właśnie z takim nastawieniem polski piłkarz przełamał wszelkie stereotypy piłkarza z Polski i wymieniany jest jako jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Stereotypy, które jeszcze nie tak dawno utwierdzały polskich piłkarzy w tym, że swoimi umiejętnościami nie mogą dorównać graczom z zachodu, że dla Polaków w piłce nożnej jest szklany sufit, którego nie da się przebić. Robert nie przyjmował do świadomości tych założeń i wierzył, że poprzez swoją rzetelną pracę i pokonywanie słabości udowodni światu, że z Polakami należy się liczyć. Piłkarz zaczynał w niewielkiej wsi Leszno położonej pod Warszawą. Ostatecznie wygrał z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów, a obecnie zachwyca ludzi na całym świecie, grając w barwach Barcelony. Świadomość tego dodaje skrzydeł i rozpala wiarę w to, że skoro zrobił to zwykły chłopak z naszej polskiej prowincji, to każdy z nas również ma taką samą możliwość. Zapytany o to, jaki jest jego cel w piłkarskiej karierze stwierdził, chcę być zapamiętany jako najlepszy polski piłkarz. Najbardziej żałuję, że mój ojciec nie zobaczył mojego pierwszego meczu w seniorach i że nie może być na moich meczach na żywo. 
Mam nadzieję jednak, że patrzy na mnie z góry i mi pomaga w tym wszystkim. Wierzę w to i wiem, że te spojrzenia z góry są i on nade mną czuwa.